os bicampeões sub-19 do União Esporte Clube desfilaram pelas principais ruas de Rondonópolis em um caminhão do Corpo de Bombeiros e com a taça sendo exibida para toda a cidade. A concentração do time e a comissão técnica aconteceu no pátio da antiga rodoviária. A equipe conquistou o título de 2017 após bater o Luverdense nos pênaltis fora de casa. Ah, é muito bom, né? Eu trabalhei a semana inteira forte, entendeu? É, para poder fazer um bom jogo. É, joguei com o tornozelo torcido, entendeu? Vim tratando durante a semana para chegar lá e fazer um bom jogo. Então conta essa história para gente, como que foi? Você entrou no último minuto, mas isso é que está preparado, vamos dizer assim? Já é, isso é que compensa um treinamento ali diário? Sim, é que na verdade é o aproveitamento nos treinamentos, a gente vinha treinando, eu, eu me sobressaí. Então, eu, o, 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 Edilson, o Edilson acreditou em mim e me botou lá no último minuto de jogo. Eu entrei, o jogo acabou e foi os pênaltis. Foi feliz, consegui pegar os três pênaltis lá. Para conquistar o Caneco neste ano, foram seis vitórias, um empate e três derrotas. É, decisões difíceis né, no decorrer da competição. Né, um confronto muito pesado com a equipe do Dom Bosco né, nas, nas semifinais. É, com, com uma capacidade de reversão muito grande de resultado realmente por parte do, desses garotos E agora na final não foi diferente Uma derrota em casa onde muitos acharam que estava tudo perdido E buscamos uma excelente, uma grande vitória na cidade de Lucas do Rio Verde Edilson Júnior também falou sobre a caminhada até ser consagrado campeão pela segunda vez Mesmo nos momentos difíceis como levar dois gols de bola parada. Eu acho que para qualquer treinador, você tomar um gol de bola parada, onde você trabalha muito, é, é muito frustrante, né? É, mas sabíamos que era um ponto forte deles, trabalhamos durante a semana, infelizmente tomamos outro gol de bola parada lá, mas conseguimos trabalhar um pouquinho o psicológico dos jogadores no, no intervalo, passamos para eles que nós tínhamos totais condições de voltar para o segundo tempo e fazer um jogo a nível de perfeição, eles entenderam dentro da estratégia que nós montamos para o segundo tempo, Algumas substituições se encaixaram muito bem, foram decisivas. E nos pênaltis também a nossa estratégia de estar trocando o goleiro, acho que mexeu um pouquinho o fator psicológico do adversário e isso nos ajudou. O time está com vaga confirmada na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. E aí Edilson Júnior, o trabalho continua? É, a princípio sim, né? a diretoria é, nos passou que vai continuar o trabalho. A gente agradece a diretoria por isso, né? É, acho que o resultado que nós estamos colhendo hoje... É o fruto de uma continuidade que desse trabalho que já tem há dois anos aí, que a diretoria acreditou no nosso trabalho, né? Agora vamos preparar, vamos remontar para estar tá fazendo aí uma grande Copa São Paulo aí ano que vem.